Good morning students. Welcome back to SST class of 8th. In our previous video, we studied about the Anglo-Maratha Wars and the British expansion under Lord Wellesley. And in today's class, we will study about the British expansion under Lord Dalhousie. Okay. So first one is Doctrine of Laps. What is Doctrine of Laps? लाइक द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी एलियंस जैसे कि सब्सिडरी एलियंस की पॉलिसी थी इन द सेम वे डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डल हाउजी टू एनेक्स द इंडियन स्टेट्स ठीक है तो ये एक ऐसी पॉलिसी थी जो कि लॉर्ड डल हाउजी ने इंट्रोड्यूस किया था टू एनेक्स एनेक्स मीन्स टू मेक अ पार्ट ऑफ देयर ओन टेरिटरी अपने पार्ट में और ऐड करना तो जितने भी इंडियन स्टेट्स थे उनको एनेक्स करके हासिल करके अपने पार्ट में ऐड करना ये पॉलिसी थी दैट वॉज डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स अ डिपेंडेंट स्टेट वुड पास इन टू ब्रिटिश हैंड्स इफ द रूलर डाइट विदाउट ए नेचुरल मेल हायर ठीक है अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की क्या पॉलिसी थी कि जो भी स्टेट डिपेंडेंट स्टेट है जो ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट है वो अपना स्टेट किसको पास कर देंगे ब्रिटिशर्स को पास कर देंगे अगर वहाँ का रूलर मर गया है मींस इफ ही इज़ डाइड और उसका कोई भी नेचुरल मेल मतलब मेल हायर नहीं है हायर मींस उत्तराधिकारी ठीक तो अगर कोई भी लड़का उत्तराधिकारी नहीं है उस राज्य का तो वो राज्य ब्रिटिशर्स के हाथों में चला जाएगा दिस वॉज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स ओके इट डिड नॉट रिकोगनाइज द राइट ऑफ अडोप्टेड चिल्ड्रेन टू इनहेरिट द थ्रोन और इसमें गोद लिए हुए बच्चे को हम सिंहासन पे नहीं बैठा सकते थे तो अगर जो आपका नेचुरल मेल बच्चा है लड़का है देन ओनली ही कैन कंट्रोल द स्टेट अदरवाइज द स्टेट विल गो अंडर द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स ओके सतारा संबलपुर उदयपुर नागपुर एंड झांसी वेर ऑल एनेक्स्ड अंडर दिस पॉलिसी और ये जितने भी स्टेट्स हैं इंडियन स्टेट्स इनको डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के पॉलिसी के अंदर क्या कर लिया गया था एनेक्स कर लिया गया था अपने पार्ट में ऐड कर लिया था ब्रिटिशर्स ने राइट एनेक्सेशन ऑफ अवध सो अवध वॉज एनेक्स्ड एनेक्स्ड मीन्स एडेड एज ए पार्ट ऑफ टेरिटरी इन द ब्रिटिशर्स ठीक है इन एटीन फिफ्टी सिक्स अवध वॉज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड दल हाउजी एनेक्सेशन मीन्स टू एड एज ए पार्ट ऑफ टेरिटरी सो एनेक्सेशन ऑफ अवध इन एटीन फिफ्टी सिक्स अवध वॉज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डल हाउजी ऑन द प्रीटेक्सट ऑफ मिस गवर्नेंस तो एटीन फिफ्टी सिक्स में अवध को एनेक्स कर लिया गया था अपने ब्रिटिशर्स पार्ट में ले लिया गया था ऐड कर लिया गया था बाय लॉर्ड डल हाउजी ऑन द प्रीटेक्सट प्रीटेक्सट मतलब बहाना लाइक एन एक्सक्यूज ऑफ मिस गवर्नेंस की मतलब उन अवध से बोला गया अवध के नवाब जो थे उनसे बोला गया दैट ही वॉज नॉट एबल टू गवर्न द अवध प्रॉपरली इसलिए उनसे अवध ले लिया गया द रूलर ऑफ अवध वाजिद अली शाह वॉज डिपोज एंड दिस इनरेज द पीपल ऑफ अवध और जो अवध के रूलर थे वाजिद अली शाह ही वॉज डिपोज मीन्स रिमूवड फ्रॉम हिस पोजिशन उनको वहाँ से हटा दिया गया एंड दिस इनरेज इनरेज मीन्स मेड एंग्री जो वहाँ के लोग थे अवध के लोग थे दे बिकेम एंग्री दे ज्वाइन द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, विच यू विल रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर ठीक है सो अवध वॉज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डल हाउजी इन 1856 ऑन द प्रीटेक्सट ऑफ मिस गवर्नेंस की उनको बोला गया कि वो ठीक से गवर्न नहीं कर पा रहे दैट्स वाई दे आर टेकिंग अवध एंड एडिंग एज ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी राइट Nation of other states, Dalhousie annexed a part of Sikkim in the 1850s on the pretext of ill treatment to the company's employees. So Dalhousie ne 1850 me Sikkim ka ek part ko annex kar liya aur reason bahana kya diya that the Indian rulers were ill treating. Matlab achhe se behave nahi kar rahe the companies ke jo employees the unse. The Nizam of Hyderabad had to give away Berar as he failed to meet some financial obligations. और जो Nizam of Hyderabad थे उनको Berar. What is Berar? Berar is a place. ठीक 
उनको वो देना पड़ा बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू मीट सम फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्योंकि वो अपनी फाइनेंशियल ड्यूटी पूरे तरीके से नहीं कर पा रहे थे सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे दैट्स वाई बेरार वॉज टेकन फ्राम निज़ाम ऑफ हैदराबाद नाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिशर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइज that to maximize its profits and to strengthen its hold over india it required an efficient system of administration to so, british government ko realize ho gaya tha ki agar unhe apni profit ko maximize zyada se zyada profit earn karna hai to unko india mein apni position ko kya karna padega strong karna padega and it required an efficient system of administration aur ye kaise ho sakta hai uh, efficient matlab a very fine good system of administration right therefore they divided their territories into administrative units called presidencies similar to today's states isliye unhone apni territories ko chote chote administrative unit mein decide uh, divide kar liya jiska unhone naam diya presidencies theek hai There were three presidencies: Bengal, that is now Kolkata; Madras, now Chennai; and Bo- Bombay, now Mumbai. Right? And each was ruled by a governor. So, उन्होंने क्या किया? एक better administration को चलाने के लिए उन्होंने territories को छोटे-छोटे administrative units में divide कर दिया, जिसका नाम उन्होंने presidencies रखा, और three presidencies बनाए: Bengal, Madras, and Bombay, and that was ruled by a governor okay the supreme head of the administration was the governor general jo sabse supreme head tha supreme authority tha wo governor general the warren hastings became the first governor general of british india or british india ke first governor general the warren hastings the district was looked after by the collector who was responsible for collection of revenue and for maintaining law and order aur jo district tha usko kaun dekhte the collector dekhte the and he was responsible for collecting the tax and maintaining law and order in the district right He supervised the day-to-day working of the district administration. और उनका क्या काम था To look after the day-to-day working of the district. The collectorate emerged as the new center of power in the district. और जो collectorate था वो new power center के रूप में district में emerge हुआ Civil services started by Lord Cornwallis were meant to manage the Indian territories. और civil services Cornwallis द्वारा start किए गए That was Uh, a strategy to manage the indian territories after 1853 civil servants were selected through a competitive exam held in london isme kya hota tha civil servants ko competitive exam diya ja uh, dete the aur uske basis pe unko select kiya jata tha and it was held in london prior to that the company directors nominated civil servants aur iske pehle jo company directors hote the wo civil servants ko nominate karte the matlab unke naam dete the okay satyendra nath tagore brother of ravindra nath tagore was the first indian to join the indian civil service so brother of ravindra nath tagore satyendra nath tagore was the first indian to join the indian civil service The police assisted the collector in maintaining law and order. ठीक The districts were divided into thanas managed by daroga. और जो district थे उनको thanas में divide कर दिया गया था जिनको daroga देखते थे In towns and villages there were कोतवाल्स and चौकीदार और छोटे जो towns थे villages थे वहाँ पर कोतवाल और चौकीदार appoint थे The district superintendent of police was the head of police force. ठीक है जो एस पी होते थे वो हेड ऑफ द पुलिस होते थे देर फॉर देर वॉज नो यूनिफॉर्मिटी इसलिए कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी सेम नहीं था कहीं पर कुछ होता था कहीं पर कुछ और फ्राम सेवनटीन सेवेंटी टू अ न्यू सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड वेयर इन टू कोर्ट्स क्रिमिनल कोर्ट जिसको फौजदारी अदालत कहते हैं एंड ए सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत कहते हैं तो ना सेवनटीन से सेवेंटी टू में एक नया सिस्टम डेवलप हुआ जिसमें टू कोर्ट्स रखे गए क्रिमिनल एंड सिविल क्रिमिनल को फौजदारी अदालत और सिविल को दीवानी अदालत कहा गया ठीक वेर सेटअप 
The civil courts were presided over by European district collector, while criminal courts were still managed by Qazi and Mufti. तो जो civil courts थे, उनको European district collector देखते थे, और जो criminal cases थे, उनको अभी भी Qazi और Mufti देखते थे. As per the Regulating Act of 1773, a new Supreme Court and a Southern Nizamat Court of Appeal were established at Kolkata. तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत जिसको हम कह सकते हैं सदर निजामत जो कोर्ट ऑफ अपील जहां पे हम अपील कर सकते हैं वो कहां पे स्टैब्लिश की गई कोलकाता में स्टैब्लिश की गई ओके जुडिशरी Prior to the advent of the British, the justice system of India was based on local customs and traditions. So, Britishers ke aane ke pehle, jo India ka justice system tha, wo local customs or traditions pe based tha. For the convenience of European judges, in 1775, a digest of Hindu laws and in 1778, a code of Muslim laws were prepared. So, European judges ke convenience ke liye, Hindu law or sati sat Muslim law ko bhi prepare kiya gaya. Finally, in 1883, a law commission was set up to codify the Indian laws. To finally kya hua 1883 mein ek law commission set up kiya gaya to codify, to codify matlab to put more in systematic manner. To Indian laws ko ek code mein, systematic code mein rakha gaya. This eventually led to the compilation of Indian Penal Code और इसी से मिलके क्या बना है compilation मतलब मिलकर हमारा क्या बना Indian Penal Code ठीक है Army The British required a large army to defend its trade, expand and defend its territories as well as put down internal rebellion तो Britishers को एक बहुत बड़ी army के जरूरत थी ताकि वो क्या कर सके अपने trade को expand कर सके साथ ही साथ डिफेंड कर सकें अपनी टेरिटरीज को और जो भी इंटरनल रेबिलियन है विद्रोह हो रहा है उसको रोक सकें द ब्रिटिश आर्मी इंक्लूडेड यूरोपियन सोल्जर्स एंड इंडियन सिपॉयज ठीक है तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया यूरोपियन सोल्जर्स को अपनी आर्मी में रखा साथ ही साथ इंडियन सिपॉयज सिपॉय मीन्स सिपाही ठीक बट इंडियंस कुड एट द मोस्ट बिकेम अ सूबेदार ठीक और लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन सकते थे उस आर्मी में जो इंडियंस थे वो सूबेदार रैंक तक बस जा सकते थे ईच प्रेसिडेंसी हैड इट्स इंडिपेंडेंट आर्मी हो और हर एक प्रेसिडेंसी की अपनी एक सेपरेट आर्मी थी ठीक द ब्रिटिश रिक्यूटेड पीजेंट्स एज सेपॉयस और जो ब्रिटिश थे वो क्या करते थे जो पीजेंट्स पीजेंट्स मीन फार्मर्स को क्या बनाते थे सिपॉय सिपाही बनाते थे ओके and gave them European style training ठीक है तो जो Indian सिपाही थे उनको European style training दी जाती थी from the 1820s the cavalry requirements of the company army declined और फिर 1820 में जो cavalry cavalry मतलब घुड़सवार ठीक घुड़सवार जो सेना थी उनकी जो requirements थी वो धीरे-धीरे decline होने लगी कम होने लगी they were trained to use muskets and matchlocks और उनको training दी गई ताकि वो musket और matchlock these were types of gun to use that this was when the British Indian Army was fighting wars in Burma, Afghanistan and Egypt ठीक the soldiers had to keep abreast of the latest requirements of warfare और जितने भी soldiers थे British Army में उनको latest requirements जो भी latest technology की weapons है टूल्स हैं उनको यूज़ करना आना चाहिए था द इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकेम पॉपुलर इन्फेंट्री मीन्स सोल्जर्स मार्चिंग ऑन फूड यानी कि पैदल सेना जो रेजिमेंट थी वो ज़्यादा पॉपुलर हो गई ओके सो द यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्ली नाइनटीन सेंचुरी जैसे ही नाइनटीन सेंचुरी स्टार्ट हुई एक यूनिफॉर्म सेम मिलिट्री कल्चर आ गया विद द सोल्जर्स बींग इंट्रोड्यूस टू द ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ तो उन्होंने अपने लाइफ में जो भी सोल्जर्स थे उन्होंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और ड्रिल मतलब मार्चिंग को इंक्लूड कर लिया हाव एवर सम प्रॉब्लम्स फॉलोड दिस चेंज एस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर नॉट गिवन प्रायोरिटी वेन प्रोफेशनलिज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड अमंग सोल्जर्स हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स फेस होती थी बिकॉज ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी बट दे 
गिव दे हैव गिवन प्रायोरिटी टू द प्रोफेशनलिज्म अपने काम को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया नाउ कंक्लूजन मीन्स द एंड ठीक है By 1857, large territories had been directly bought under the British rule. तो एटीन फिफ्टी सेवन तक जितने भी बड़े बड़े टेरिटरीज थे इंडियाज के वो ब्रिटिश रूल के अंडर आ गए थे द ब्रिटिश ड्यू टू देयर पोलिटिकल डोमिनेशन फ्रीली एक्सप्लोइटेड इंडिया और ब्रिटिशर्स का पूरा डोमिनेशन इंडिया पर हो गया था और वो फुली इंडिया को एक्सप्लॉयट कर रहे थे Later, this economic exploitation was critically examined by Dada Bhai Narawji in his work *Poverty and Un-British Rule in India*. Or, in सब चीजों को जो India का economic exploitation misuse हो रहा था, उसे Dada Bhai Narawji ने अपने book में mention किया है. And the name of the book is *Poverty and Un-British Rule in India*. The British took advantage of the political disunity and established their colonial rule in India. Or Britishers ne pura advantage faida liya India ki political disunity ka aur India me apna colonial raj sthapit kar liya. So this was all about colonization in India. Okay. So our chapter is done. Hope you understand the topic well. If any doubt, any query, feel free to ask me. Thank you and have a Great day ahead.